നമസ്കാരം ഇന്നലെ മാജിക് പ്ലാന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരമ്മ പേഴ്സണലായി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മകൻ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്നില്ല സാറേ അവൻ അവൻ്റെ അച്ഛനോട് പോലും നേരെ ചൊവ്വയൊന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലുമില്ല അവൻ്റെ മറ്റും ഭാവവും കാണുന്ന സമയത്ത് വല്ലാതെ പേടിയാവുകയാണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തർക്കുത്തരം മാത്രമാണ് അവൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അമ്മയുടെ പരാതികൾ ഇത് ആ ഒരമ്മയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഒട്ടുമിക്ക കുടുംബങ്ങളിലുമുള്ള അച്ഛനമ്മമാരുടെ വ്യാകുലതയാണ് കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇന്ന് ഏറെയും പറയുവാനുള്ളത് കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാവുന്നു അതാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം ഏത് രീതിയിൽ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തെ അലട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾ നിഷ്കളങ്കരായാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എത്രയോ തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളിലുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠ എന്തിനും ഏതിനും അവർക്ക് ചുറ്റും നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന നടപടികൾ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട് മിണ്ടാതിരി അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ഉറക്കെ ചിരിക്കരുത് തുടങ്ങിയ എത്രയെത്ര അരുതുകളാണ് ഒരു ദിവസം നാം കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലതിനും കുട്ടികൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവരുടെ മറുപടിയെ അവരുടെ സംശയങ്ങളെ എല്ലാം നാം മുതിർന്നവർ അടിച്ചൊതുക്കുകയാണ് നോക്കൂ ശാസ്ത്രം വളർന്നിട്ടുള്ളത് സംശയങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഈ കുട്ടികൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും മിണ്ടാതിരിക്ക് തർക്കുത്തരം പറയുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവർ ഒതുക്കി വയ്ക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ അധികം ഒതുക്കലുകൾ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളെ സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിക്കും ഒരു സംഭവം പറയാം വീട്ടിലെ ഒൻപത് വയസ്സും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുമുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂത്തവൻ ഇളയവനെ ഒന്ന് തല്ലി അത് കണ്ടാണ് അച്ഛൻ വന്നത് മൂത്തവന് നല്ലൊരു അടി കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിന്നോട് എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളെ അടിക്കരുത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയുന്ന മൂത്തവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു ഞാനും ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അച്ഛ അച്ഛൻ എന്തിനാണ് എന്നെ തല്ലിയതെന്ന് പക്ഷേ അവൻ ചോദിക്കില്ല കാരണം അവന് ചോദിക്കുവാനുള്ള അവകാശമില്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള മകളോട് അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും ആ മലാല യൂസഫ് സായിയെ കണ്ട് പഠിക്ക് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അവൾക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് എന്ന് നീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായും പൊളിച്ച് നടന്നോ എന്നുള്ളതാണ് അച്ഛൻ്റെ പരാതി അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം അച്ഛനേക്കാൾ ഇരുപത് വയസ്സ് കുറവുള്ള സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിനാണ് ഭാരതരത്നം കിട്ടിയത് അതെന്താണ് അച്ഛൻ പറയാത്തത് എന്ന് ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകൻ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സമർത്ഥനായ ഒരു കുട്ടി ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ആന എന്ന് മറുപടി പറയുന്ന സമയത്ത് അധ്യാപകൻ തിരിച്ചൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് മിണ്ടാതിരിയട അവിടെ നിന്നോട് ചോദിച്ചോ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ഈ ഒരു മറുപടിയിലൂടെ ആ കുട്ടിയെയും അടക്കി ഇരുത്തുകയാണ് ആ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേൽ കടിഞ്ഞാൻ ഇടുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ മനസ്സിൽ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈ സംഘർഷങ്ങളുടെ ആകെ തുകയായി ഒരു പക്ഷേ ഈ കുട്ടികൾ ചെന്നു പെടുന്നതോ സമൂഹത്തോടുള്ള വല്ലാത്ത അമർഷത്തിലാണ് തന്മൂലം വിഷാദരോഗം ആത്മഹത്യ നാടുവിട്ടു പോവൽ എന്നിവകളിലേക്ക് ഈ കുട്ടികൾ എത്തിപ്പെടുന്നു താരതമ്യം ചെയ്യലാണ് മറ്റൊരു പ്രവണത അച്ഛനമ്മമാർ അവർ വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാവും കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് വളർന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വളർന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പഠിച്ചത് നിൻ്റെ പ്രായത്തിൽ എനിക്കൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഈ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം പക്ഷേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരന്തരമായ താരതമ്യം ചെയ്യലുകൾ കുട്ടികളിൽ ഗുണമല്ല ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് താൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ മകനും മകൾക്കും ഉണ്ടാവണം എന്ന വാശിയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് താൻ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടോ അതുപോലെ അവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരണം എന്ന ഒരു തരം വാശി കാലഘട്ടം വളരെയേറെ മാറിയിരിക്കുന്നു ആ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായി നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാവാതെ അവരെ പഴയ കാലങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുവാനല്ല നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത് മക്കളിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വമല്ല നേരുമറിച്ച് മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വമാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം കാരണം നമ്മൾ നമ്മളാണ് അവർ അവരാണ് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇങ്ങനെയാവണം അങ്ങനെ
അവർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് അവരുടെ ചിന്തകളിൽ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നല്ല വെളിച്ചം തെളിക്കുന്നവരായി മാറുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയും പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാത്തവനോ നിഷേധിയോ ആകില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ചികിത്സ വേണ്ടതും മാറ്റമുണ്ടാകേണ്ടതും നമ്മിലാണ് നമ്മുടെ മാറ്റമാണ് അവരുടെ നന്മ നമ്മുടെ സ്നേഹമാണ് അവരുടെ ഊർജം